ജപ്പാനിൽ ഒരു ബുദ്ധാഹാൾ ഉണ്ട് ഏകദേശം അമ്പത് ബുദ്ധന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് അയ്യാതെ ഈ അമ്പത് ബുദ്ധ രൂപങ്ങൾക്കും സ്വരൂപങ്ങൾക്കും എന്തോ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഭക്തർ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ഈ അമ്പത് ബുദ്ധമാർക്കും അമ്പത് തരം ഭക്തന്മാരുണ്ടായി അവരിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധയെ മാത്രമേ നമിക്കൂ പൂജ ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ ശരിക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരാൾ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ബുദ്ധയ്ക്ക് ആ ബുദ്ധ പ്ര രൂപത്തിന് ധൂപാർത്ഥന ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ബുദ്ധയ്ക്കും കിട്ടും കുറച്ച് സുഗന്ധം അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് കരുതി അവരിങ്ങനെ അമ്പത് ക്യാബിനുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ കുടുസ് മുറികൾക്കകത്തിരുന്ന് തങ്ങളുടെ അവിഗ്രഹ സങ്കല്പത്തിന് ധൂപാർത്ഥന ചെയ്യുകയും ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ അമ്പത് രൂപങ്ങളും ഒരേപോലെ കറുത്തുപോവുകയും ചെയ്തൊരു കഥ സെൻ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ പ്രശ്നം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം വികൃതമാക്കിയത് ആരാണ് വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ പറയുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നരുത് ആത്മനിന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം പലപ്പോഴും വികൃതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസിയും അവൻ നിലനിർത്തുന്ന പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശാഠ്യങ്ങളുമാണ് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളുടെ കഠിനമായ സൂചനകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തീരെ അങ്ങ് വലുതാവുന്നില്ല ബൃഹത്താവുന്നതാണ് ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ പദം ഈ ദേശത്ത് ഈശ്വരന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ആ ദൈവവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കകത്ത് വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിശാലമാക്കാത്തത് അപകടം പിടിച്ച ഒരു മതവിചാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലത്തിൽ പലതും പലരും വഴുതിപ്പോകുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് തെളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും വളരെ കുടുസ് മനുഷ്യരായി കുറിയ മനുഷ്യരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ആവോളം നമുക്ക്